ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் சைல்ட் ஹெல்த் நர்சிங்கில் அண்டு இது ஃபிஃப்டீன் மார்க்லேயும் வரும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் வரணும் அண்ட் பைவா கொஷின்ஸ்லேயும் அது நிறையவே கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் நான் வந்து டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ணி எழுதிருக்க மாதிரி தான் எழுதியிருக்கேன் இப்படி நீங்கள் படிக்கும்போது ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் க்ரோத் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் மெச்சுரேஷன் ரிசல்ட் இன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் பாடி அண்ட் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்கல் மெச்சுரேஷன் உடல் அளவில் மெச்சூர் ஆகிறது தான் க்ரோத் இது நம்ம கண்ணாலே பார்க்கலாம் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் அதாவது பாடி சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் க்ரோத் ஒருத்தவங்க வளர்றது தான் நம்ம க்ரோத்னு சொல்லுவோம் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஒருத்தவங்க செய்கிற செயல் அதில் மெச்சூர் ஆகிறது தான் டெவலப்மெண்ட் இதில் ஃபிசிக்கல் மெச்சுரேஷன் இது ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் மெச்சுரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அக்கர்ஸ் பை மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் பாடின்னு அப்போ செல்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகிறது தான் க்ரோத் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்ட்ரா செல்லுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இது டெவலப்மெண்ட்டில் ப்ரோக்ரெசிவ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்கில் அண்ட் கெப்பாசிட்டி ஒருத்தவங்களோட ஸ்கில் அண்ட் அவங்களோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் டெவலப்மெண்ட் இது குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்சஸ் டெவலப்மெண்ட் குவாலிடேட்டிவ் சேஞ்ச இது மெஷர்ட் இன் இன்ச்சஸ் அண்ட் சென்டிமீட்டர் ஒருத்தவங்க வளர வளர ஹைட் இன்ச் இல்லைனா சென்டிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் அண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஆர் கேஜி கிலோகிராம் வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுவோம் மெஷர்ட் த்ரூ அப்சர்வேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலயமா தான் அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி நமக்கு தெரியும் ஸோ க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா டெஃபினேஷன் கேட்டாலும் நீங்கள் இது தான் எழுதணும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேட்டால் இதான் நீங்கள் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நான் ஜிஎன்டின்னு போட்டிருக்கிறது க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் தான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் ஆர்டர்லி ப்ராசஸ் வித் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இஸ் யூனிக் டு ஈச் சைல்ட் ஸோ க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ன்றது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அது எப்பவும் பாஸ் ஆர் ஸ்டாப் ஆகாது நீங்கள் வளர வளர உங்களோட க்ரோத்தும் வளரும் ஹைட் வெயிட் எல்லாமே வளர போகுது டெவலப்மெண்ட் உங்களோட ஸ்கில்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது அண்ட் ஆர்டர்லி ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தாலும் இன்ஃபேண்ட்க்கு அப்புறம் டாட்லர் டாட்லருக்கு அப்புறம் ப்ரீ ஸ்கூலர் அப்படி தான் நீங்கள் மாறு வளருவீங்களே தவிர அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக வளர முடியாது அதுதான் வித் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு குழந்த எழுந்து நிற்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகலாம் ஒரு குழந்த எழுந்து நிற்க ஒரு வருஷம் கூட ஆகலாம் பட் கண்டிப்பாக அதோட இது அட்டைன் பண்ணும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இட் ப்ரொசீட்ஸ் பை ஸ்டேஜஸ் அண்ட் இட் சீக்வன்ஸ் இஸ் ப்ரெடிக்டபிள் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் தான் ஸ்டேஜாக தான் முன்னேறுவாங்க அண்ட் சேம் இன் ஆல் சில்ட்ரன் பட் தேர் மே பி டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டைம் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகலாம் பட் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டேஜை அட்டைன் பண்ணும் தேர் இஸ் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் அண்ட் மெச்சுரேஷன் குழந்த வளர வளர அவங்களோட பாடி சைஸும் சேஞ்ச் ஆகும் கூடவே மெச்சுரிட்டி லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தே ப்ரொசீட் இன் செஃபல கோடல் தட் இஸ் ஃப்ரம் ஹெட் டவுன் டு டெய்ல் அண்ட் ப்ராக்சிமோ டிஸ்டல் ப்ராக்சிமோ டிஸ்டல்னா சென்டர் ஆர் மெட் லைன் டு பெரிஃபரி டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இனிஷியல் மாஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை ஸ்பெசிஃபிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன்ஸ் பை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் சேஞ்சஸ் ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் அண்ட் இஸ் ரேப்பிட் இன் இன்ஃபேன்சி அண்ட் இன் ப்யூபர்ட்டி பட் ஸ்லோ இன் ப்ரீ ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்கூல் ஏஜ் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுமே இன்டர் ரிலேட்டட் அதாவது நீங்கள் வளர வளர உங்களோட ஸ்கில்ஸும் மேம்படும்னு சொல்லியிருக்கேன் இது மோஸ்ட்லி ரேப்பிடாக இருக்கும் இன்ஃபேண்ட் ஏன்னா இன்ஃபேண்ட்டில் ஃபஸ்ட் மந்த் ஒரு ஸ்டேஜ் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க செகண்டு தேர்டுன்னு மைல் ஸ்டோன் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் என் ப்யூபர்ட்டி ஏஜ்லேயும் ரேப்பிடாக இருக்கும் பட் இந்த ப்ராசஸ் ப்ரீ ஸ்கூல் ஏஜ்லேயும் ஸ்கூல் ஏஜ்லேயும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபெண்ட் ஆன் காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி இன்டர் டிபெண்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி பை ஹெரிடிட்டி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒரு குழந்த வ
ஓவம் சொல்லுவாங்க எப்போனா ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆஃப்டர் கன்செப்ஷன் கரு உருவாகிற நாள் ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் டேஸ் வந்து ஓவம் சொல்லுவோம் எம்ப்ரியோ ஃபோர்டீன் டு ஃபோர்டீன் டேஸ் டு எயிட் வீக்ஸ் ஃபீட்டஸ் எப்போ ஃபீட்டஸ் நம்ம பேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் எயிட் வீக்ஸ் டு பர்த் போஸ்ட் நேட்டல் குழந்த பிறந்த அப்புறம் நியோனேட் ஃப்ரம் பர்த் டு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அதாவது ஒரு மாதம் வேறு நியோனேட் சொல்லுவோம் இன்ஃபேன்சி ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் லைஃப் ஃப்ரம் ஒன் மந்த் டு டுவெல் மந்த்ஸ் டாட்லர் ஒன் டு த்ரீ இயர்ஸ் ப்ரீ ஸ்கூல் த்ரீ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸ்கூலர் அதாவது ஸ்கூல் கோயிங் சைல்ட் கேர்ள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் சொல்லுவோம் பாய்ஸில் சிக்ஸ் டு டுவெல் இயர்ஸ் அடலசன் ஃப்ரம் ப்யூபர்ட்டி டு அடல்ட்ஹுட் அதாவது அதில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரீ ப்யூபசன்ட் ஏர்லி அடலசன்ட் ஆர் லேட் சைல்ட்ஹுட் டென் டு டுவெல் இயர்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் ப்யூபசன் மிடில் அடலசன்ட் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் போஸ்ட் ப்யூபசன் லேட் அடல்ட்ஹுட் அடலசன்ட் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்லேயே வரும் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களோட அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எப்படி வளர்ந்தாங்களோ அவங்களோட ஸ்கில்ஸ்லாம் இவங்களுக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் சைட் ஸ்பீடாக வளர்ந்துருவாங்க பாய்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வளருவாங்க அண்ட் அவங்ககிட்ட சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ் டக்குன்னு நமக்கு தெரியாது பட் கேர்ள் சைடில் ப்ராமினண்ட்டாக தெரியும் ப்ரீநேட்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்னா மெட்டர்னல் மால் நியூட்ரிஷன் அம்மா சரியாக சத்து எடுத்துக்கலனா குழந்தையோட வளர்ச்சி அவ்வளோவா இருக்காது மேபி மென்டல் ரிட்டாடேஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது என்ன லோ பர்த் வெயிட் பேபியாகவும் பிறக்கலாம் மெட்டர்னல் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது டார்ச் போல் எதனா இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா குழந்தையோட வளர்ச்சி பாதிக்கும் மெட்டர்னல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் நிறைய டைம்ஸ் காஃபி எடுக்கிறது கூட ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முறைக்கு மேலே காஃபி எடுக்கிறதுனால கூட அதுவும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் மாதிரி தான் அவங்க சிகரெட் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்லாம் இருந்ததுனா சைல்ட் ஹெல்த் பாதிக்கும் மெட்டர்னல் இல்னஸ் அம்மாவோட உடம்பு ஆல்ரெடி வீக்காக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி வேறு எதனா எஸ்டிடி எதனா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பாதிப்பு ஏற்படலாம் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஹார்மோன்ஸ் போஸ்ட் நேட்டல் ஃபேக்டர்ஸ் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நியூட்ரிஷன் சரியாக சத்து இல்லைனா சாப்பாடு உணவு ஒழுங்க ஊட்டச்சத்து இல்லாத போது குழந்தையோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகலாம் சைல்டுஹுட் இல்னஸ் ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் ஒரு நல்ல சுற்றுச்சூழலில் குழந்த வளர்ந்தாதான் நல்லபடியாக வளரும் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அவங்களால சரியாக ஃபுட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியலனா குழந்தையோட வளர்ச்சியில் பாதிப்பு இருக்கலாம் ப்ளே அண்ட் எக்ஸசைஸ் ப்ளே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஃபார் அ சைல்டு நீங்கள் வேல்யூ ஆஃப் ப்ளே நீட் ஆஃப் ப்ளே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்காக வரும் குழந்தைங்க வளர்கிறதுக்கு ப்ளே அண்ட் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பர்த் ஆர்டர் ஆஃப் த சைல்டு இது ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் ஏன்னா கவர்மெண்ட் கூட அதுக்காக தான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணாங்க ஏன்னா இதனால் மதரோட ஹெல்த்தும் ப்ராப்ளம் ஆகும் பேபியோட ஹெல்த்தும் ப்ராப்ளம் ஆகும் இன்கேஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்து சைல்டாக இருந்தாங்கன்னா அது லோ பர்த் வெயிட் பேபியாக போகிறக்கலாம் ஆரல்ஸ் அதுக்கு எதனா ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் வரலாம் லோ இம்யூனைசேஷன் இருக்கலாம் ஸோ பேபி ஈஸியாகவே அஃபெக்ட் ஆகிடும் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் ஹார்மனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸோ ஃபார் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேட்டாலும் அது தான் எழுதணும் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னாலும் அது தான் நீங்கள் எழுதணும் ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரீ நேட்டல் ஃபேக்டர் பார்த்தோம் போஸ்ட் நேட்டலில் மதர் ஃபேக்டர்ஸ் மெட்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தென் சைல்டு ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபார் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ இந்த நோட்ஸோட இமேஜ் இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனில் போடுறேன் தேங்க் யூ